ഹലോ എവ്രി വൺ സ്ലാമു അലൈക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ മെഹ്സൂക്കിൻ്റെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൻഡ് അക്കൗണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെഹ്സൂക്കിൻ്റെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഹെന്ന പേസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിറയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മുടി നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ഡൈ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൂൾ ഹെയർ പാക്ക് എന്ന നിലയിലും കൂടെ ഇത് ഞാൻ പേജിൽ സെയിലാക്കാൻ തുടങ്ങി മുടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹേർബ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറയുള്ളവർക്കും നിറയില്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഹെയർ ഹെന്നയാണ് ആവറേജ് ലെങ്ത്ത് മുടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഹെന്ന എങ്ങനെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീസറിലാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹെന്ന കൈ കൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കളർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസും കൂടെ ഈ സെറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തലയിൽ തേക്കാമെന്നും കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെന്ന തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നയുടെ ഗുണങ്ങൾ മുടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹെന്ന ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുടി നന്നായി കഴുകണം എന്നിട്ട് മുടി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ ശേഷം നന്നായി ചെയ്യി ടാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കണം ഹെന്ന നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ അതുപോലെ ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഹെന്നയായിട്ട് കളർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ബാക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് വരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊക്കോ ബട്ടറാണ് അതിന് പകരം വാസ്ലിൻ ആയാലും മതി അപ്പോൾ മുടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻ കേസ് ഹെന്ന ആയാലും കളർ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഹെന്ന ഇടായിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഹെന്ന നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലായാലും കറ വരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുടി സെൻറ്റർ പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മുടിയുടെ ക്രൗൺ ഏരിയയിലാണ് മുടിയുടെ റൂട്ട്സിലാണ് ആദ്യം ഹെന്ന നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആക്കണം റൂട്ട്സിൽ നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെക്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഹെന്ന ഇതുപോലെ മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല ജനറസ് ആയിട്ട് മുടിയുടെ റൂട്ട്സ് തൊട്ട് ടിപ്പ് വരെ ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നെ ഇട്ട് സെക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഒരു ബണ്ണ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ക്രൗണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെക്ഷൻ നീളന ഹെന്ന തേച്ച് കൊടുക്കുക നീളമുള്ള മുടിയായ കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും ഹെന്ന സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത സെക്ഷൻ്റെ ബാക്കിലും ഹെന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചുറ്റി വെച്ച ബണ്ണിന് ചുറ്റും ഈ സെക്ഷനും കൂടെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ബണ്ണിനെ ഹെന്ന കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പ
അപ്പം മിക്കവാറും ഗ്രേ ഹെയർസൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഗ്രേ ഹെയർസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇതൊരു ഹെയർ പാക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടു അവേഴ്സൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചാൽ മതി അതല്ല ഗ്രേ ഹെയർസ് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കളർ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരാഴ്ചയുടെ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഹെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേ ഹെയർസിനൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ബേഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് വരെ കൊടുക്കാൻ ഹെന്നയ്ക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഹെന്നയുടെ കളർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇൻഡിഗോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ പൗഡറും കൂടെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെർബൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേ ഹെയർസിനെ കളർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഹെയർ ഹെന്ന പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷൻ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലുള്ള ഹെയറും ഇതുപോലെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഹെയർ പാക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്ത് കുറെ നല്ല റിവ്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഈ പാക്ക് തലയെ എന്തുമാത്രം തണുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നയിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻഡ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താരനെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ വളരെ കൂളാക്കി വെക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും ഹെൽത്തി സ്കാൽപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയുക താരൻ്റെ ശല്യം കുറയുക ഇതൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്നെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് പറയാനുണ്ടായ കാര്യം ഈ പാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ മുടിയുടെ വോളിയം എന്തുമാത്രം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിനും ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും മുടിയിലെ ആ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് മുടിയിൽ എന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുടി എന്ന കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാക്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്ന ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ആവാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴുകി കളയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷാംപൂ ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്നെ ഓൾറെഡി മുടിയെ ഫ്രിസി ആക്കും അപ്പോൾ ഷാംപൂ കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ മുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്ക് ഒരു ആവറേജ് ലെങ്ത്തുള്ള മുടിക്ക് കറക്റ്റാണ് പാക്ക് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തലയിൽ മൊത്തം ഹെൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊരു തടസ്സമാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ഷവർ ക്യാപ്പ് ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹെയർ ഹെന്ന പേസ്റ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നാലിപ്പോൾ ചാരി ഇരിക്കാനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഹെന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂടി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈനസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലോ കുറച്ചൊന്നും തൊട്ട് വരട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമാണ് ഷാംപൂ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈൽഡ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തല കഴുകണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് മുടിയുടെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ മാറി ഒരു ഷൈനും അതുപോലെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഷാംപൂ കൂടി ഇട്ടതിന